Good day to all electricians. Si Simeon Panensuela po ito. And welcome back to my channel. <clears throat> Ang topic po natin ngayon ay paano mag-compute ng ilang amperes ang overload relay dito sa Y Delta Magnetic Starter. Dalawa po ang location ng overload relay na didiscuss natin. Yung isa po ay nandito sa line side ng mga contactor. So ito po yung mga contactor sa reverse forward Y Delta Magnetic Starter. Forward contactor, reverse delta contactor, at saka star contactor. So, nandito po siya sa line side, yung overload relay. Yung isa pang location, nandito po siya sa, sa load side ng mga contactor. <clears throat> so, ito po yung mga contactor. Nasa load side po siya. Overload relay. Location niya sa load side. <coughs> Within the delta. Ito po yung delta connection. Delta configuration ng connection ng motor. Delta. Ayan. So, nasa low po siya ng delta. Magkaiba po ang setting. <coughs> magkaiba ang amperes ng overload relay kapag itong overload relay ay nandito sa loob ng delta at yung isa naman ay nasa line side magkaiba po ang ampere ampere rating ng overload relay didiscuss po natin kapag ang motor is 460 volts at saka 230 volts I-discuss po muna natin ang relationship ng line current sa phase current kapag ka ang connection is delta. <clears throat> ang basis po ng computation ng overload relay ay yung running mode ng motor. Sa Y delta, magnetic starter po. Ang starting ng motor ay Y connection at kapag running mode. Running mode, ito po ay delta connection. So, ito po yung line current. Three phase po itong motor. Line current, line 1. Line current, line 2. Line current, line 3. Ito po naman yung phase current. Ito po yung dumadaan sa motor winding. Phase current. So, ang formula po, kapag delta ang connection, line current is equal to 1.732 times phase current. Or, kung phase current naman ang iyong isosolve, phase current is equal to line current divided by 1.732. <clears throat> Yun po relationship kapag delta connection. So, balik po tayo rito sa 460 volts. Ang setting po ng overload relay is equal to 110% to 115% of motor full load current. Ito po ay isang ayon sa experience ng mga electrician at mga electrical engineers na nasa field para hindi masunog ang motor. 110% to 115%. Mamimili kayo within this range. Pero sa Philippine Electrical Code, ang maximum setting po ng overload relay setting is 125% of motor full load current. <clears throat> so, dito po sa sa ating 
example, ang motor po is 3 pace, 100 horsepower, 3 pace, 460 volts, 124 amperes. So kapag nasa line side po ng mga contactor, ito po yung contactor, forward, reverse, delta, at saka star contactor. Kapag ang location ay nasa line side, ang dumadaan po rito sa overload relay ay line current, I sub L. <clears throat> so ang overload relay setting is equal to 115 per 115% or 1.15 times 124 it po yung motor for load current lalabas po ang setting ay 142 amperes kapag nasa line side na mga contactor <coughs> for 60 volts Ngayon ito po sa mga pangalawang example, 460 volts pa rin, 3 pace, 100 horsepower pa rin, 100 horsepower, 3 pace, 460 volt, 124 amperes, online, yun po online current. Ngayon, kung ang location po nitong overload relay ay nasa load side ng mga contactor, Ma contactor po ito forward reverse forward reverse delta at saka y kung nandito po siya sa, sa load side ng mga contactor within the delta ang dumadaan po rito ay phase current so ang phase current po is equal to line current divided by 1.732 Kaya ang, ang pace current po ay 124 amperes divided by 1.732 equals 71.59 amperes. So ang setting ng overload relay is equal to 1.15 times 72. Ni run off na lang itong 71.59. Kaya setting po, kapag nasa load side ng mga contactor, within the delta, ang setting ng overload is 82.8 amperes. <clears throat> so, mababa po kapag nasa loob ng delta. 82, pace current ang dumadaan. So, 82 amperes ang setting. Whereas, kung nasa line side, 142 amperes <clears throat> dito naman po tayo sa 230 volts 230 volts ang rating ng motor is 100 horsepower 3 pace 230 volts so ang full load current is 248 amperes So kapag nandito po sa line side ang ating overload relay sa line side ng mga contactor ang setting po overload relay setting is equal to 1.15 times 248 is equal to 285 amperes Ito po yung huling sample kapag ang motor is 230 volts Ganun pa rin ang size ng motor, 100 horsepower, 3 pace, 230 volts, 248 amperes ang full load current. <clears throat> so nandito po yung line current. <clears throat> sa line side ng mga contactor ito namang overload relay nandito ito po ay pace current po ang dumadaan dito
Kaya para ma-solve natin ang phase current, phase current is equal to line current divided by 1.732 or phase current is equal to 248 divided by 1.732 equals 143 amperes. Kaya ang setting po ng relay, overload relay, kapag na siya sa delta, sa load side ng mga contactor, is equal to 1.15 times 143, is equal to 164. So, mababa po. Mababa po ang setting ng overload relay kapag nandito siya sa delta sa load side ng mga contactor 164 amperes compared sa kapag nasa load side pero pag nasa line side 285 amperes so ganun lang po ang pagkakompute ng Overload Relay Current Setting Hanggang dito na po lamang Salamat sa inyong pakikinig Don't forget to like, to share And to subscribe to my channel To God be the glory